Gott sei gepriesen. Thank you so much for the opportunity of sharing. Ich möchte euch nochmal danken für die Möglichkeit hier mit euch zu teilen. That was a lot of fun for me. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. And that was a beautiful, beautiful translation of, of a Hawaiian song. Das war eine wunderbare Übersetzung eines hawaiianischen Liedes. And now I will surely never forget you folks. Und jetzt werde ich euch ganz bestimmt niemals vergessen. Before we pray and get into our message. Bevor wir beten und in unsere Botschaft hineingehen. I wanted to ich möchte euch wissen lassen, dass wir eine Website haben und ihr könnt mit uns in Kontakt bleiben. Our ministry is called the Revelation of Hope Ministries. Unser Ministry heißt The Revelation of Hope Ministries, also die Offenbarung der Hoffnung Ministries. And, uh, we have our calendar and our, uh, events online. Wir haben unseren Kalender mit all den Ereignissen, mit den Events, die wir haben, online. Und ihr könnt wissen, wo wir sind und was wir dort machen und mit uns in Kontakt bleiben. We all, I also have my email address. Ich habe auch meine E-Mail-Adresse hier. And we also do Facebook, of course. Und natürlich <lacht> haben wir auch Facebook. <lacht> and so we hope to keep in touch. Und ich hoffe, dass wir vielleicht in Kontakt bleiben können. And, um, If we never see each other again, und wenn wir uns auch nie wieder sehen sollten, in, this world, in dieser Welt, face to face, äh, Angesicht zu Angesicht, at least we can see each other through Facebook. dann können wir uns vielleicht durch Facebook sehen, wenigstens. And by God's grace, get ready for the coming of Christ. Und durch Gottes Gnade werden wir auch bereit sein auf die Wiederkunft Jesu, Where we can be together forever. wo wir für immer zusammen sein können. Our message tonight, my final presentation is entitled The Loud Cry and the Silent Walk. Und äh, unsere letzte Botschaft heißt heute Der laute Ruf und der stille Marsch. Let us pray. Lasst uns beten. Father in heaven, lieber Vater im Himmel, thank you, Lord, so much for this wonderful experience. Wir danken dir so sehr für diese wunderbare Erfahrung. Of meeting my family here in Stuttgart, um, dass ich meine Familie hier in Stuttgart ähm, besuchen durfte. Thank you, Lord, for the relationships that have been made. Danke, Herr, für die Beziehungen, die äh, entstanden sind. And we pray that these relationships can continue. Und wir bitten, dass auch diese Beziehungen ähm, fortbestehen dürfen And last throughout the ceaseless ages. und bestehen bleiben können durch die ewigen Zeitalter der And Unendlichkeit. Now, Father, as I share my final message, und jetzt, wenn wir unsere letzte Botschaft hier präsentieren wollen, dann bitten wir dich, dass die Kraft des Heiligen Geistes an diesem Ort sein wird. Put in our hearts a homesickness for heaven. Bitte bringe du in unsere Herzen eine ein, ein Heimweh nach, zum Himmel. And put in our a sense of mission, und gib in unsere Herzen auch einen Sinn für die Mission. That we might do what we can, dass wir das tun, was wir tun können. In order to hasten, um die Wiederkunft that great reunion day. Ähm, zu beschleunigen. Dieser große Tag der ähm, Vereinigung. Lord, it's been a long day. Herr, es ist ein langer Tag gewesen. A day of blessings. Mit vielen Segnungen. Give us an attentive mind, Lord. Schenk uns jetzt noch einmal einen aufmerksamen Geist, wenn wir deine Heilige Schrift studieren. In Christ's name we pray. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen. Amen. This is my second time visiting your beautiful country. Das ist das zweite Mal, dass ich euer wunderbares Land hier besuche. The first time was a few years ago. Das erste Mal war vor einigen Jahren. Got the chance to visit the city of Berlin. Ich hatte die Möglichkeit, die Stadt Berlin zu besuchen. Have you ever been there? Hat jemand, war jemand von euch in Berlin? Well, let me ask, how many of you have been to Wittenberg? Wittenberg. <lacht> Wer von euch war alles in Wittenberg? If you haven't been to Wittenberg. Wenn ihr noch nicht in Wittenberg wart. It's time for you to go. <lacht> es ist Zeit für euch dorthin zu gehen. It was a wonderful experience. Das war eine wunderbare Erfahrung. We did a week of revival in the Berlin International Church. Wir haben eine Erweckungsserie in der internationalen Gemeinde in Berlin abgehalten. We preached at night, but we toured by day. <lacht> wir haben abends ähm, gepredigt, aber nacht äh, vormittags sind wir ähm, haben wir Sehenswürdigkeiten angeschaut. We saw a lot of great things. Wir haben viele tolle Dinge gesehen. But something that really hit me. 
Aber etwas, was mich wirklich ähm, beschäftigt hat, some of the remnants of the Berlin Wall. das war, dass ich einige der Überreste der Berliner Mauer sehen konnte. This wall that separated East and West. Diese Mauer, die Ost und West getrennt hatte. Separating families and, and friends from one another. Eine Mauer, die Freunde und Familien voneinander getrennt hatte. And for many years, this wall und für viele Jahre war diese Mauer was a symbol of tyranny. Ein Symbol der Tyrannei. Was a symbol of bondage. Ein Symbol der äh, Knechtung. Oppression. Und auch Unterdrückung. Hatred. Von Hass. Separation. Und von Trennung. And sin. Und natürlich auch von Sünde. And it was on June 12, 1987, und das war am 12. Juni 1987, that President Ronald Reagan of the United States, dass der Präsident Ronald Reagan der Vereinigten gave Staaten a, von Amerika gave a speech at the Brandenburg Gate. Dass er eine Rede hielt an dem Brandenburger Tor. This is during the time when the wall was still up. Das war in der Zeit, als die Mauer immer noch da stand. And I want you to notice what he said. Und ich möchte euch ähm, hier zeigen, was er gesagt hat. There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable. Es gibt ein Zeichen, durch das die Sowjets unmissverständlich that would advance dramatically The cause of freedom and peace. Die Sache der Freiheit und des Friedens dramatisch voranbringen können. General Secretary Gorbachev. Generalsekretär Gorbatschow. If you seek peace, wenn Sie Frieden suchen. If you seek prosperity for the Soviet Union, wenn Sie Wohlstand für die Sowjetunion. And Eastern Europe, und Osteuropa suchen. If you seek liberalization, wenn Sie Befreiung suchen. Come here to this gate. Dann kommen Sie an dieses Tor. Mr. Gorbatschow, open this gate. Mr. Gorbatschow, öffnen Sie dieses Mr. Tor. Mr. Gorbatschow, tear down this Wow. Mr. Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer ein. These are infamous words. Das sind ziemlich interessante Worte. And not long after that, the wall actually came down. Und nicht lange danach kam die Mau fiel die Mauer tatsächlich. And there was one part of the wall where someone noticed that someone had graffitied on the wall. Und es gab einen Teil auf der Mauer, da gab es einen so ein Graffiti darauf. They wrote these words. Da haben sie folgendes draufgeschrieben. This wall will fall. Diese Mauer wird fallen. Beliefs become reality. Woran wir glauben, wird Realität. Yes, across Europe, this wall will fall. Ja, in ganz Europa wird diese Mauer fallen. For it cannot withstand faith. Denn sie kann dem Glauben nicht standhalten. And it Withstand truth. Sie kann der Wahrheit nicht standhalten. This wall Diese Mauer cannot withstand freedom. kann der Freiheit nicht standhalten. About 29 months after Re Ronald Reagan gave that speech. Und ungefähr 29 Monate nachdem Ronald Reagan diese Rede gehalten hat. On November 9. Und am 9. November äh, war das gewesen. In, what year? In welchem Jahr? 1989. The wall came down. Da ist die Mauer gefallen. This prophecy came true. Diese Prophezeiung, die hat sich erfüllt. And all around the world, people began to rejoice. Und auf der ganzen Welt haben sich Menschen gefreut. When the wall came down, als die Mauer hin, äh, fiel, families that had been separated for years, da waren Familien, die für Jahre getrennt waren, were able to see one another again. Konnten sich jetzt wieder sehen. It was a great time of rejoicing, not only for this country. Es war eine große Zeit der Freude, nicht nur für dieses Land hier, also for the world. Aber auch für die ganze Welt. I'm sure many of you, many of you remember where you und ich denke, viele von euch können sich erinnern, wo sie gewesen sind an Friends, diesem Tag. That wall has come down. Und liebe Freunde, obwohl diese Mauer gefallen Today, ist, there are still other walls of sin and deception that is raised up. Aber es gibt heute noch viele andere Mauern der Sünde und der Verführung, die noch stehen. There are other walls in our personal life that need to be torn down. Und da gibt es Mauern in unserem persönlichen Leben, die noch fallen müssen. Walls of unbelief and skepticism. Mauern des Unglaubens und des, der Skepsis. Are all around us in the hearts of individuals. Die finden wir überall in den, in den Herzen von verschiedenen Menschen. Walls that keep people trapped in habits of doubt and fear and uncertainty. Mauern, die Menschen gefangen gehalten in ähm, Eigenschaften der, des Zweifels und der Unsicherheit. Walls that keep people, sla keep people slaves to emotional turmoil. Und Mauern, die Menschen versklaven zu emotionaler, ähm, emotionalen Aufruhr. Walls of bitterness and anger. Mauern der Bitterkeit und der, des, des Ärgers. That are separating loved ones in reconciliation and forgiveness. Die Geliebte voneinander trennen, damit sie sich nicht äh, versöhnen und wieder lieben. And just as the Berlin Wall eventually came down. Und so wie die Mauer schließlich fiel. God wants to break down the walls that we have built up in our lives and in our hearts. Gott möchte diese Mauern, die wir aufgebaut haben, einreißen. He's wanting to deliver us from spiritual bondage. Er möchte uns von geistlicher Knechtschaft erlösen. And this is what he has promised to us in his word. Und das ist es, was er in seinem Wort uns verheißen hat. The Bible tells us in the book of Ephesians. Die Bibel sagt uns in Epheser. Chapter 2. Kapitel 2. Please open with me. Bitte öffnet die Bibel mit mir. As we study the word of God tonight. Wir, wir heute das Wort Gottes studieren. In Ephesians chapter 2 beginning with verse 13. In Epheser 2 ab Vers 13. Describes a wall of separation. Da wird eine 
Mauer der Trennung beschrieben. That could not withstand the power of love. Die der Kraft der Liebe nicht widerstehen konnte. Ephesians 2. Ephesians 2. Beginning with verse 13. Ab Vers 13. And if you're there, would you please say amen? Und wenn ihr da seid, sagt doch bitte Amen. The Bible says, Die Bibel sagt, but now in Christ Jesus, jetzt aber in Christus Jesus, you who were sometimes you who were sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Seid ihr die einst fern wart nahe gebracht worden durch das Blut des Christus. For he is our peace. Denn er ist unser Frieden. Who hath made both one, der aus beiden eins gemacht hat, and hath broken down the middle wall of partition between us. Und die Scheidewand des Zaunes wörtlich die trennende Mauer abgebrochen hat. Having abolished in his flesh the enmity, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, even the law of commandments contained in ordinances, das Gesetz der Gebote in Satzungen wegtat. For to make in himself of twain one new man, so making peace. Um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. That he might reconcile both unto God in one body by the cross. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, Having slain the enmity thereby. nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet and hatte. Came and preached peace to you which were afar off. Und er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen und, to them that were nigh. und den Nahen. For through him we both have access by one Spirit unto the Father. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. According to this passage. Na, ähm, gemäß dieser Ab dieses Abschnitt. Find that the wall that separated God from man. Da finden wir, dass die Mauer, die Gott von den Menschen getrennt hatte, And man from man und Menschen von Menschen, could not withstand the power of Calvary's cross. Sie konnte der Kraft des Kreuzes von Golgatha nicht the widerstehen. The cross of Christ. Das Kreuz von Christus. Was the sledgehammer. War sozusagen der Vorschlaghammer. That broke down the wall of skepticism and unbelief. Der die Mauer des, Ske des Skepsis und des Unglaubens gebrochen hat und niedergebracht hat. Built, und es hat die Mauer der Sünde, die Satan aufgebaut hatte, niedergerissen. In, the book of Hebrews, chapter two, In Hebräer 2, verse 14 and 15, Vers 14 und 15 der Elberfelder, da sagt es uns, was der Tod Jesu Christi für die menschliche Rasse getan hat. For as much then as children are partakers of flesh and blood, Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, he also likewise Took part of the same. hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. That is the devil. Das ist der Teufel. And deliver them who through fear of death und um all die zu befreien, die durch die Todesfurcht were all their lifetime subject to bondage. das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Here we find that through the death of Christ, hier finden wir, dass durch den Tod von Christus we can find deliverance from our walls of bondage. dass wir dort ähm, äh, Rettung finden können von unseren Mauern der Knechtschaft. As Christ was lifted up on the cross, Als Jesus am Kreuz erhöht war, deliverance was freely given to the sons of men. da war die Befreiung den Menschen freigegeben. This is a reoccurring theme in the Bible. Das ist ein Thema, das immer wieder kommt in der Bibel. In John chapter 12, verse 32 and 33, in Johannes 12, Vers 32 und 33, Jesus speaking about his death, da spricht Jesus über seinen Tod. He said, und er sagt, and if I be lifted up from the earth, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, will draw all men unto me. werde alle zu mir ziehen. This he said, signifying what death he should die. Das sagt er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod so we, er sterben we würde. Ihr seht, also, als Jesus erhoben oder erhöht wurde am Kreuz, the, 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 the whole universe is drawn closer to him. dadurch wird das ganze Universum näher zu ihm gezogen. And man is delivered from the bondage. Und der Mensch wird aus der Knechtschaft befreit. So notice the pattern, friends. Also schaut nochmal diese Jesus Muster an. Lifted up, Jesus wird erhöht and man is delivered. und der Mensch wird befreit. Notice again. Schauen wir uns nochmal an. John 3, verses 14 and 15 says, Johannes 3, Vers 14 und 15 please write it down. und schreibt es bitte auf. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, even so must the Son of Man be lifted up. So muss der Sohn des Menschen erhöht werden. That whosoever believes in him should not perish, but shall have everlasting life. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So as Moses lifted up the bronze serpent in the wilderness, so wie Mose die bronzene Schlange in der Wüste erhöht hat, and when the people saw it, und die Menschen es gesehen haben, they were healed from the from the from the the, the bites of the serpent. Da wurden sie von den Schlangen 
And so too when Christ is lifted up on the cross. Und genauso als Jesus am Kreuz erhöht wurde, we too are delivered from the attacks of Satan. Da werden wir von den Attacken Satans befreit. So we find a theme here. Wir finden also so ein Thema hier. When Christ is exalted, wenn Christus erhöht wird, man is delivered. Dann ist der Mensch befreit. And then when man is delivered, und wenn dann der Mensch befreit ist, Christ is exalted even higher. Dann ist Christus sogar noch mehr erhöht. This is what I like to call the glorious A cycle of redemption. Das nenne ich diesen herrlichen Kreislauf der Erlösung. Jesus lifted up. Jesus ist erhöht. People are drawn. Menschen werden angezogen. And then delivered. Dann werden sie befreit. Those who are delivered. Und die die befreit now werden. Lift up Christ even higher. Die erhöhen Jesus noch höher. And it's going to be higher and higher and higher. Und es wird höher und höher und höher. Until all the world bis die ganze Welt will have an opportunity eine Gelegenheit hat to receive this blessed reality. Diese gesegnete Realität zu anzunehmen. And then Jesus can come. Und dann kann Jesus kommen. And the end will take place. Und das Ende wird stattfinden. The glorious cycle of redemption. Dieser herrliche Zyklus der Erlösung. Christ uplifted. Jesus erhöht. Man delivered. Der Mensch befreit. As man is delivered. Wenn der Mensch befreit ist, Christ is uplifted. Dann ist Christus noch mehr erhöht. How many of you like to experience this glorious cycle of redemption in this church? Wir diesen Kreislauf der Erlösung in dieser Kirche hier erleben. God wants us to experience this, friends. Er möchte, dass wir das erleben. As we lift up Christ. Wenn wir Christus erhöhen, multitudes of people werden herrschern von Menschen are free from the walls of their bondage. Frei gemacht von den von der Knechtschaft und so von den Mauern ihrer Knechtschaft. Tonight, äh, was wir heute tun wollen, is we want to ask how can this take place? Wir wollen uns fragen, wie kann das stattfinden? We must understand, friends. Wir müssen etwas verstehen, liebe that Freunde. That before we can give a shout of deliverance, das nämlich bevor wir diesen Ruf der Befreiung geben können, we first must listen to God in silence wir zunächst einmal zu Gott in der Stille hören müssen. In the book of Psalms 46 in verse 10. In Psalm 46 Vers 11 in der Luther. The Bible invites us. Da sagt uns die Bibel, to be still. Seid stille. Another translation says hush. Die eine andere Übersetzung sagt einfach hört auf, seid Or to shut your mouth and be quiet. <lacht> halt deinen Mund, sei ruhig. <lacht> be still and know that I am God. Seid stille und erkenne, dass ich Gott bin. And friends, when we are still to know God, und wenn wir, wenn wir still sind, um Gott zu erkennen, what, what as a result? was passiert als Resultat? It says, I will be, what is the word? Was ist das Wort? Ich will der exalted among the heathen. Ich will der Höchste, also der Erhabene sein. And I will be exalted in the earth. Und der Höchste auf Erden. Which shows, friends, was uns zeigt, if we are not still, dass wenn wir nicht still sind, we will not know God. dann werden wir nicht Gott kennen. And if we don't know God, Und wenn wir Gott nicht kennen, we will not be able to exalt him in our lives. dann werden wir nicht in der Lage sein, ihn zu erhöhen in unserem Leben. Don't exalt him in our lives, Und wenn wir nicht in unserem Leben erhöhen, how will the heathen know that God exists? dann werden die Heiden nicht wirklich wissen können, dass er existiert. Und so God has given to us a message of deliverance To give to the world. Gott hat uns eine Botschaft der Befreiung gegeben, dass wir sie der Welt geben. But before we can give the loud cry of deliverance, aber bevor wir den lauten Ruf der Befreiung geben können, exalting Christ, den erhöhten Christus, what do we first, what, what first must we, must we do? Was müssen wir erst tun? Be still. Seid stille. As individuals, als Einzelpersonen, to know that God is God. Um zu wissen, dass Gott Gott This ist. is always the pattern in the Bible. Das ist immer das Muster in der Bibel. You look at the example of Moses. Schaut euch das Beispiel von Mose an. Before he could bring deliverance to the Israelites. Bevor er die Israeliten befreien konnte. He first had to listen to God silently in the wilderness for 40 years. Da musste er zuerst in der Stille der Wüste auf Gottes Stimme hören, 40 Jahre lang. And after that quality time when Moses knew God. Und nach dieser Qualitätszeit, nachdem Gott Mose Gott wirklich kannte, only then was he able to deliver the Israelites from bondage. Nur dann war er in der Lage, die Israeliten aus der Knechtschaft zu befreien. Look at the example of Elijah. Schaut euch das Beispiel von Elia an. Before that great victory on Mount Carmel. Bevor vor diesem großen Sieg auf dem Berg Carmel. And the great manifestation of the glory of God. Und der wunderbaren Demonstration der Macht Gottes. Elijah first had to listen to God by the brook Cherith. Da musste ähm, Elia erst an diesem Bach ähm, Krit leise hören. And that word Cherith means a cutting place. Und dieses Wort Krit meint ein ein, ein Schneideplatz, weil das geschnitten wird. Be still er, hatte, er musste zuerst still sein and listen, und hören, before he could give a loud cry of deliverance. bevor er einen lauten Ruf der Befreiung geben konnte. So to King's da King David. Genauso König De David. Before he could be in the King's Palace, bevor er im Palast des Königs sein konnte, he first dwelt in the shepherd's field. musste er zuerst in den Feldern eines, ein, als ein Hirte sein. We also see this in the example of Christ. Wir können das auch im Beispiel von Jesus sehen. Before beginning his public ministry, bevor er seinen öffentlichen Dienst begann, Jesus spent about 30 years in quietness in the carpenter shop. 
hat Jesus 30 Jahre lang in Stille in einem Zimmermannsladen verbracht. Seht ihr, bevor eine große Befreiung stattfindet, dann geht ihm immer eine, eine Zeit der Stille und der Ruhe voran. Und so ist es auch mit der größten Befreiung aller Zeiten in Offenbarung. In der Wiederkunft. Offenbarung 8 und Vers 1. Es sagt, dass es Silence in Heaven für eine halbe Stunde da heißt es, dass es vor ungefähr eine halbe Stunde eine Stille im Himmel gibt. Before every great deliverance, vor jeder großen there was Befreiung. A time of stillness and quietness. Da war es eine Zeit der Ruhe und der Stille. Why is this, you ask? Ihr fragt vielleicht, woran, warum ist das so? The answer is simple. Und die Antwort ist sehr einfach. The reason is because the power of the loud cry at the end, der Grund ist, dass der stille Marsch zu Beginn finds its source of power from the silent walk At the beginning. ist nämlich die Kraftquelle für den lauten Ruf am Ende. And if this makes sense, would you please say amen? Und wenn das Sinn macht, könnt ihr bitte Amen sagen? And tonight we want to look at a story in the Bible. Und heute Abend wollen wir eine Geschichte in der Bibel anschauen. That illustrates this one point. Die diesen einen Punkt illustriert. We've, we've heard a lot today. Aber wir haben schon einiges heute gehört. Tonight's message is very easy and simple for us to understand. Aber die Botschaft heute Abend ist sehr einfach und leicht zu verstehen. As Christ is exalted. Wenn Christus erhöht ist, what happens? Was passiert? Man, der Mensch wird is delivered. befreit. And when man is delivered, Oder wenn, wenn der Mensch befreit ist, what happens? was passiert? Christ dann wird Christus is exalted. erhöht. But before he can be exalted, Aber bevor er erhöht werden kann, in, our lives, in unseren Leben, what do we need to do? was müssen wir tun? Be still, wir müssen still sein, to know that he is God. um zu wissen, dass er Gott before ist. Any great deliverance, Vor jeder großen Befreiung there's a time of stillness. Da gibt es eine Zeit der Ruhe Because und Stille. The loud cry at the end, Denn der laute Ruf am Ende hat die Power ist The source of its power is in the silent walk in the beginning. Findet seine Kraftquelle in diesem ähm, ruhigen Wandel am Anfang. We now go to the book of Joshua to find this story that illustrates this point. Wir wollen jetzt in das Buch Josua gehen, um dort die Geschichte zu finden, die diesen Punkt illustriert. Joshua chapter 6 is a very familiar passage or story in the Bible. Josua 6 ist eine ganz bekannte Geschichte in der Bibel. And as you're turning there, let's get the backdrop. Und während ihr dorthin blättert, lasst uns kurz den Hintergrund in this anschauen. Point in the experience of the Israelites, An diesem Punkt der Erfahrung der Kinder Israel, they had just crossed over the River Jordan. sie sind gerade durch den Jordan hindurchgegangen and they had entered into the land of promise. und sie sind in das Land der Verheißung hineingekommen. They were in the land, sie waren im Land, but they had not yet subdued the land. aber sie hatten das Land noch nicht unterworfen gehabt. It's one thing to be in it, es ist eine Sache, in dem Land zu sein, but it's another thing to subdue it, aber es ist eine andere Sache, es auch unterworfen zu and haben to possess it. und es wirklich zu besitzen. In the same way, im gleichen Sinne. It's one thing to be in Christ, es ist eine Sache, Sache in Christus zu sein. Totally thing to possess Christ in us. Aber es ist eine andere Sache, Christus in uns wirklich zu haben. They're in the land. Sie sind im Land. But as they look upon the land of promise, Aber als sie sich das Land der Verheißung anschauen, all they see is intimidating and impossible sights. Alles, was sie sehen, ist absolut einschüchternd und unmöglich anzuschauen. For in the land of promise, they see fortified cities. Denn im Land der Verheißung sehen sie starke, befestigte they Städte. See massive walls fenced up all the way even to the heavens. Sie sehen massive Mauern, die fast bis zum Himmel reichen. So scheint es. City they approach, Und die erste Stadt, die sie ähm, jetzt erreichen, is what city? ist welche Stadt? The city of Jericho. Die Stadt Jericho. This was a, a, a pagan kingdom. Das war ein heidnisches Königreich. A city that, that was devoted to the pagan god Ashtoreth. Eine Stadt, die der ähm, heidnischen Gottheit Astaroth She was the äh, goddess äh, of gewidmet the, war. Goddess of the moon. Sie war die Mondgöttin. And Jericho was one of the principal seats of idolatry. Und es war eine der Hauptstützpunkte der, äh, des Götzendienstes. It was a very proud city. Es war eine sehr stolze Stadt. Filled with pagan temples of luxury and vice. Und es war eine Stadt, die gefüllt war mit heidnischen Tempeln voller Luxus und voller Laster. And the spirit of prophecy tells us. Und der Geist der Weissagung sagt that uns. Jericho, das Jericho was the center of that which was vilest and most degrading. Das Jericho das Center von all dem war, was am schlimmsten und verwerflichsten und am abgefallen Among all the religions of the Canaanites. Und zwar von allen den Religionen, die es unter den Kananitern gab. It was one of the largest, es war eine der größten, one of the strongest, eine der stärksten and one of the wealthiest fortresses in the land of promise. und eines der reichsten Festungen im Land der Verheißung. And its massive battlements und seine unglaublichen Kampfanlagen offered defiance to Israel's God. und haben sich, dem, haben sich dem Gott Israel zum Trotz hingestellt. Now God had promised them that this was going to be their land. 
Aber Gott hatte verheißen, dass das Irland sein würde. But how are they gonna subdue these wicked kingdoms? Aber wie würden sie diese bösen Königreiche unterwerfen? As the Israelites looked upon Jericho, Als sie auf Jericho geschaut haben, they thought to themselves, da haben sie sich gedacht, Mission impossible. das ist eine unmögliche Mission. How could they penetrate this This massive, these massive walls. Wie können sie durch diese massiven Mauern hindurch eindringen? And this dark city. In diese finstere Stadt. Friends, you know what Jericho was like? Wisst ihr, wie Jericho und wann Jericho erinnern sollte? Just like many of the cities that you have here in Germany. Ganz genau so wie ist sie wie viele der Städte, die wir heute many hier in Deutschland haben. Many of the massive haben. cities that we have all around in the world. Viele dieser großen massiven Städte, die wir um uns herum in der Welt haben. And as we look at the godless cities of the world. Und wenn wir an diese gottlosen Städte der Welt denken. We see sin. Uh, it has control over many individuals. Und da sehen wir, dass die Sünde die Kontrolle hat über die meisten der Individuen dort. We see postmodernism. Wir sehen den Postmodernismus. We see secularism. Wir sehen Säkularismus. Humanism. Humanismus. Spiritualism. Ähm, Spiritismus. And paganism. Und Heidentum. Control, controlling the minds of many individuals. Die den Verstand vieler Menschen kontrollieren. And as we look upon these godless cities. Und wenn wir auf diese gottlosen Städte schauen. We think to ourselves, mission impossible. Da denken wir, die Mission ist einfach unmöglich. How do we overcome these massive battlements of darkness? Wie können wir diese unglaublichen Kampfesanlagen und Kampfeseinrichtungen der Finsternis How überwinden? Can we reach Germany for the gospel? Wie können wir Deutschland für das Evangelium When erreichen? It has become so atheistic and skeptical. Wenn es so atheistisch und so skeptizistisch geworden as well ist. As many of the other countries of the world. So wie viele andere Länder in der Welt. Well, the question is, how were the Israelites? Nun die Frage ist, wie würden das die Israeliten? Able to overcome Jericho. Wie würden sie in der Lage sein, Jericho zu überwinden? Not with human strength. Nicht mit menschlicher Kraft. But they were able to penetrate this dark city. Aber sie waren in der Lage, hineinzudringen in diese dunkle Stadt hinein. By a silent shout. Durch einen Le shout. A silent shout. Okay, durch einen äh, leisen Ruf. A silent attack. Durch, einen, durch eine leise Attacke. A loud silence. Eine laute Stille sozusagen. And a silent shout. Und eine, ein, still, ein stiller Ruf. What do we mean by this? Was meinen wir jetzt damit? Let's just read it, shall we? Lass uns das kurz mal lesen. Joshua chapter 6. Äh, Joshua 6. Notice what the Bible says in verse 2. Lasst uns schauen, was die Bibel sagt in Vers 2. Joshua is praying. Ähm, Joshua betet. And Christ appears to him as a man of war. Und Jesus erscheint ihm als ein Kriegsmann. With a battle plan that is guaranteed to succeed. Mit einem Schlachtplan, der wirklich die Garantie ist für den Sieg. What kind of plan did Christ offer to Joshua? Was für einen Plan hat Christus dem Josua offenbart? Verse 2 the Bible says. Vers 2 sagt uns die Bibel. If you're there, please say amen. Wenn ihr da seid, sagt bitte Amen. And the Lord said unto Joshua, Und der Herr sprach zu Joshua, See, I have given into thine hand Jericho. Sieh, ich habe Jericho in deine Hand gegeben. And the king thereof and the mighty men of valor. Samt seinen König und den tapferen Kriegern. And ye shall come past the city. Und darum sollt ihr um die Stadt ziehen. All ye men of war. Alle Kriegsleute. And go around the city once. Einmal rings um die Stadt herum. Thus shalt thou do six days. So sollst du es sechs Tage lang tun. And seven priests shall bear before the ark. Und sieben Priester sollen vor der Lade hertragen. Seven trumpets of ram's horns. Und nämlich sieben Hörner des Halljahres. And the seventh day. Und am siebten Tag. Shall you come past the city seven times? Und am siebten Tag sollt ihr sie sieben Mal um die Stadt ziehen. And the priests shall blow with the trumpet. Und die Priester sollen in die Schofar Hörner and stoßen. And it shall come to pass that when they shall make a long blast with the ram's horn. Und es soll geschehen, wenn man das Horn des Halljahres bläst. And when you hear the sound of the trumpet. Und ihr den Ton des Schofar Hörners hört. All hört, the people shall shout with a great shout. So soll das ganze Volk ein großes Kriegsfeuer flat. Dann werden die Stadtmauern in sich zusammenstürzen. Und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. So as praying, Joshua hat also gebetet, willing to listen, er war willig zu hören, The Lord Christ comes himself. Und Jesus Christus kommt selbst. And gives a very unusual battle plan. Und er gibt einen sehr ungewöhnlichen Schlachtplan. It was a military strategy that didn't add up. Es war eine militärische Strategie, die nicht wirklich äh, zusammengepasst hat. It did not make logical sense. Das macht überhaupt keinen logischen Sinn. God told them. Gott hat ihnen gesagt. Instead of attacking the city. Anstatt die äh, Stadt anzugreifen. Just walk around it. Äh, marschiert einfach drumherum. Do it once every day for six days. Macht es einmal jeden Tag sechs Tage lang. And be silent when you walk. Und seid still, wenn ihr And on the seventh day, und am siebten Tag, you shall walk around it seven times. Da sollt ihr siebenmal drumherum gehen. 
And if you find in this military strategy, und wir finden in dieser militärischen Strategie, the number seven repeated over and over. Da finden wir die äh, Zahl sieben immer und immer wieder wiederholt. Seven days. Sieben Tage. Seven times. Sieben Zeiten. Seven priests. Sieben Priester. Seven horns. Sieben Hörner. The number seven is a number of perfection. Die sieben ist sozusagen eine Zahl der Vollkommenheit. In other words, this is God's perfect attack. Mit anderen Worten, das ist Gottes vollkommene perfekte it Attacke. It didn't make logical sense. Macht logisch überhaupt keinen Sinn. They didn't understand it. Sie haben es nicht verstanden. But they was able to experience it. Aber sie waren in der Lage, es zu erfahren. And as they walked around the city every day, und während sie jetzt um die Stadt jeden Tag marschierten, they were to be completely silent. Sie sollten vollkommen ruhig sein. And only hear the sound of the trumpet blown by the priest. Und sollten nur die, äh, den, den Ruf des Hornes hören, der von den Priestern ge, ähm, erschall. In fact, notice what it says in verse 10. Lasst uns schauen, was in Vers 10 steht. And Joshua had commanded the people, saying. Josef gebot dem Volk und sprach: You shall not shout nor make any noise with your voice. Ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben noch eure Stimme hören lassen. Neither shall any word proceed out of your mouth. Auch soll kein Wort aus eurem Mund gehen bis zu dem Tag. Until the day that I bid you shout, then you shall shout. Bis zu dem Tag, da ich euch sagen werde, äh, erhebt ein Kriegsgeschrei, so dann sollt ihr ein Kriegsgeschrei erheben. Before they would shout. Bevor sie also rufen sollten. They had to be quiet. Sollten sie leise sein. And this is exactly what they did. Und das ist genau, was sie taten. In the book and Prophets, it describes it. Im Buch Patriarchen und Propheten wird das beschrieben. No sound was heard, Man hörte keinen Laut, but the tread of the mighty host and the solemn peal of the trumpets. Außer dem Tritt der riesigen Schau und dem feierlichen Schmettern der Posaunen. The circuit completed, the army returned in silence to their tents. War der Umzug vollendet, kehrte das Heer schweigend zu seinen Zelten zurück. So the only thing that could be heard, so das Einzige, was man also hören konnte, was the walk war der Wandel of God's people. von Gottes Volk And the sound und der Ruf of the shofar. des Schofarhornes. Und dann notice. Und jetzt achte the darauf. Vast army marched solemnly around the devoted walls. Feierlich umschritt das gewaltige Heer, die dem Untergang geweihten Befestigung. All was silent. Alles schwieg. Save the measured tread of many feet. Man hörte nur den gleichmäßigen Schritt vieler Füße. And the occasional sound of the trumpet breaking the stillness of the early morning. Und einen gelegentlichen Posaunenstoß, der die Morgenstille unterbrach. So we see that they walk silently. Wir sehen also, dass sie ruhig marschiert sind. But friends, you have to understand. Aber Freunde, ihr müsst verstehen. That this silence. Dass diese Stille. Was so loud in the ears of the inhabitants of Jericho. Dass diese Stille so laut war in den Ohren der Einwohner der Stadt They von took notice at what was taking place. Sie haben bemerkt, was stattfand. They didn't understand it. Sie haben das überhaupt nicht verstanden. But it caused fear in their hearts. Aber es hat Furcht in ihren Herzen bewirkt. They were paralyzed with terror. Sie waren paralysiert mit Angst und Schrecken. when they looked upon their massive walls. Aber als sie dann an ihre an großen Mauern wir dachten they comfort themselves that there's no way that these singular demonstrations da trösteten sich selbst dass diese ähm, normalen Manifestationen hier could, could penetrate the walls of Jericho dass irgendeine Manifestation Demonstration auch jemals in diese Mauern hineindringen But könnte but then on the seventh day of the week aber dann am siebten Tag der Woche the walls came crumbling down da kamen die Mauern hinab. deliverance took place eine Befreiung fand statt special things happened on the seventh day amen Ganz besondere Dinge finden statt am siebten Tag. Notice how it's described in verse 15. Lass uns schauen, wie es in Vers 15 beschrieben wird. The Bible says, die Bibel sagt, they shall come to pass on the seventh day. Am siebten Tag aber machten sie sich früh auf. That they rose early uh, about the dawning of the day. Bei Anbruch der Morgenröte. And compassed the city after the same manner seven times. Und sie zogen nach derselben Weise sieben Mal um die Stadt. Only on that day they compassed the city seven times. Nur an diesem Tag zogen sie sieben Mal um die Stadt. And it came to pass at the seventh time. Und es geschah beim siebten Mal. When the priests blew with the trumpets. Als die Priester in die Hörner stießen. Joshua said unto the people. Da sprach Josua zum Volk. Shout. Er hebt ein Kreuz. For the Lord hath given you the city. Denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Verse 20. Vers 20. So the people shouted when the priest blew with the trumpets. Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei und die Und die Priester schießen die Schofarhörner. the Hörner. people heard the sound of the trumpet. Als nun das Volk den Schall der Hörner hörte, and the people shouted with a great shout, und ein großes Kriegsgeschrei erhob, that the wall fell down flat. Da stürzte die Mauer in sich zusammen. So that the people went up into the city. Und das Volk drang in die Stadt ein. Every man straight before him and they took The city. Jeder gerade vor sich hin, so nahmen sie die Stadt ein. After a period of silence, Nach einer Periode der Stille, God's people gave a loud cry. da gab Gottes Volk einen lauten Ruf. And as a result, the walls of Jericho came crumbling down. Und als Resultat kamen die Mauern Jerusalems in Stücken hinab. Friends, I want you to notice. 
Liebe Freunde, ich möchte, dass ihr folgendes bemerkt. Was was hat es bewirkt, dass die Mauern hinabkamen? Es waren nicht die Priester, die einfach nur die, äh, in die Hörner geblasen haben. We find a lot of Ihr findet eine Reihe von Pastoren. The Sie blasen in die Posaune. They're Sie predigen. They're the Sie geben die Botschaft. But the walls are still standing. You know why? Aber die Mauern stehen immer noch. Wisst ihr warum? Because while the Preachers are blowing the trumpets, Denn während die Priester, äh, die Prediger die Ma äh, Botschaft predigen, the people das Volk are not shouting themselves. Ruft, aber das Volk ruft It was the cooperation of the priests, the leaders. Es war eine eine Zusammenarbeit zwischen den Leitern, den, den Leitern und den Priestern. As well as all the people. Gemeinsam mit dem gesamten Volk. Making noise together. Indem sie gemeinsam Krach und Lärm machen. Finally, the walls came crumbling down. Dann kam die Mauer und fiel ein. Can you say amen, friends? Könnt ihr Amen dazu sagen? Amen. So what? Caused the wall to fall down. Was brachte die Mauern zum Einsturz? In, he, in the book of Hebrews chapter 11 and verse 30. In Hebräer 11 Vers 30 lesen wir. It says by faith the walls of Jericho fell down. Da heißt es durch Glauben fielen die Mauern von Jericho. After they were compassed about seven days. Nachdem sie sieben Tage umzogen worden waren. So what kind of shout did they give? Also was für einen Ruf haben sie gegeben? Caused the walls to come down. Wodurch die Mauern einstürzten. It was a shout of faith, isn't that right? Es war ein Ruf des Glaubens. They gave a cry of faith. Es war ein, Sch ein Schrei des Glaubens. Well, here's the question, friends. Aber hier ist die Frage, Freunde. Before they could cry a cry of faith, Bevor sie einen Ruf des Glaubens rufen konnten, what did they have to do? was mussten sie vorher hatten, haben? They had to walk silently. Sie mussten vorher ganz ruhig und Because leise marschieren. In the silence, Denn in der Stille they were able to listen. Da waren sie in der Lage zu hören. Because friends, where does faith come from? Denn woher kommt der Glaube? How do we get faith? Woher wie bekommen wir Glauben? Bible says in Romans 10 verse 17. Die Bibel sagt in Römer 10 Vers 17. So then faith comes by what? Der kommt der Glaube aus der wörtlich aus dem hearing. aus dem gehörten. And hearing by the die Verkündigung aber durch das word of God. Gottes Wort. Before we can give a cry of faith. Bevor wir einen Ruf des Glaubens geben können, da müssen wir erst selbst Glauben And haben. Comes not by Und der Glaube kommt nicht durch das Reden, But by the word of God. sondern indem wir das Wort Gottes hören. How do we hear? Und wie können wir hören? Only as we be still. Nur wenn wir ruhig sind, to know that God is God. um zu wissen, dass Gott Gott And ist. As a result, the walls came crumbling down, friends. Und als Resultat kamen die Mauern und stürzten ein. A great victory was won. Ein riesiger Sieg war gewonnen worden. Do you want to see the walls? Of skepticism come down in this country? Wollt ihr, dass die Mauern des Skeptizismus in diesem Land hineinstürzen? Vielleicht die Mauern des Unglaubens sogar in deiner Familie? It comes from a cry of faith, es kommt durch einen Ruf des Glaubens, that finds the source of its power, der seine Kraftquelle in, a silent walk with Christ. in einem stillen Wandel mit Christus findet. Can you amen? Könnt ihr Amen sagen? Very simple, right? Ganz einfach, oder? We're talking about our personal devotional life, right? Wir sprechen über unsere persönliche Andachtszeit, It's liebe good Freunde. To hear what the priests are saying. Es reicht nicht nur zu hören, was der Priester sagt. God wants to speak to us personally. Aber Gott möchte zu uns persönlich reden. You know, when the walls came down, Wisst ihr, als die Mauern niederfielen, there's one part of the wall that stood firm. Da gab es einen Teil der Mauer, der fest stehen blieb. In, this time of crisis, in dieser Zeit der Krise, when everything fell down flat, als alles niederfiel und einstürzte, the wall that stood firm. da gab es einen Teil der Mauer, der fest stehen blieb. And what was that? Und was war das für ein Teil? Do you remember? Wisst ihr das noch? It was Rahab's house. Es war das Haus von Rahab. Und es war interessant, dass sie lebt, ihr Haus war auf der Wall. Und es war interessant, sie lebte auf dieser, mit ihrem Haus auf dieser Mauer. And what enabled Rahab's house to stand firm and be spared during that time? Und was hat das Haus von Rahab befähigt, sozusagen stehen zu bleiben und verschont zu werden in dieser Zeit? Hebrews 11 and verse 31 says. In Hebräer 11 und dort Vers 31 heißt es. By faith the harlot Rahab perished not with them that believed not. Durch Glauben ging Rahab die Hure nicht verloren mit den Ungläubigen. When she had received the spies with peace. Weil sie die Kundschaft damit Frieden aufgenommen hatte. The reason why Rahab and all that was in her house was spared. Der Grund, warum Rab und alle, die in dem Haus waren, verschont geblieben waren, was by faith. es war der Glaube. And faith comes by what? Und Glaube kommt woher? Help aus, me tonight, friends. Faith comes by Glaube kommt aus dem hearing aus dem Gehörten. The word of God. Und zwar aus dem Gehörten des Wort Gottes. Rahab also Rahab did not see God. Sie hat zwar Gott nicht gesehen. She did not see the man of falling from heaven. Sie hat das Manna nicht vom Himmel fallen sehen. She did not see the Red sea split wide open. Sie hat das Rote Meer auch nicht gesehen, wie es sich geteilt She hat. Did not see water come from a rock. Sie hat, hat auch nicht Wasser aus einem Felsen kommen sehen. She just heard about it. Sie hat davon nur gehört. And as a result of hearing, Und weil sie das gehört hatte, she believed. hat sie es geglaubt. And because she believed, Und weil sie es geglaubt hatte, she was spared. 
wo war sie verschont geblieben. Even though she was a harlot, Obwohl sie eine Hure war, wurde sie she verschont. Was saved by faith. Sie wurde durch Glauben gerettet. In was? In was? In what she heard of what God had done. Sie hatte in das, an das geglaubt, was Gott getan Jesus hatte. Said to Thomas, Jesus hat dem zweifelnden Thomas gesagt, Blessed are your eyes, for you have seen. Gesegnet sind deine Augen, denn du hast gesehen. And you have believed. Und du hast geglaubt. But blessed are those who believe without seeing. Aber gesegnet sind die, die glauben und nicht sehen. And that's the, that's an example of Rahab. Und das ist ein Beispiel für Rahab. But you notice that her belief Aber seht ihr, ihr Glaube was demonstrated in an outward sign. Dieser Glaube war durch ein äußeres Zeichen demonstriert she worden. In her heart, Zuerst hat sie in ihrem Herzen geglaubt, but then the next thing she did, aber das nächste, was sie tat, was sie put a red cord in the window. war, dass sie ein rotes Seil in ihr Fenster getan in hatte. Words, her faith Mit anderen Worten, ihr Glaube was followed by works. ihr Glaube wurde durch Werke, also Werke folgten ihrem Glauben. The red cord, das rote Seil. The color of blood dass die Farbe des Blutes the sacrifice, the blood of Jesus Christ. als Symbol für das Blut und das Opfer and Jesu. She had that hanging from the window, und als sie das aus dem Fenster hing, she was able to pass over from that destruction. konnte sie ähm, durch diese Zerstörung hindurchgehen. Oh, friends, what we're seeing here, Liebe Freunde, was wir hier sehen, ist, dass wenn Rahab nicht hören ist, dass wenn Rahab nicht gehört hätte, sie hätte perished. Because her house was on the wall. Dann wäre sie verloren gewesen, denn ihr Haus war auf der Mauer. Friends, there are people in Stuttgart. Liebe Freunde, es gibt Menschen in Stuttgart. That needs to hear what you have heard. Die müssen hören, was ihr gehört habt. They need to see what you have seen. Die müssen sehen, was du gesehen hast. They must know what you know, or else they're going to perish. Friends. Die müssen wissen, was ihr wisst, ansonsten werden sie verloren We gehen. We have seen God do great things in our lives. Wir haben Gott große Dinge in unserem Leben tun sehen. And we need to go tell others. Und wir müssen anderen es auch weiter sagen. So they can hear and believe by faith. Dass sie es hören und durch das Hören glauben können. But friends, aber liebe Freunde, we can't speak. Wir können nicht reden. Unless we first listen. Bevor wir erst Hören. The book Desire of Ages says, Im Buch Das Leben Jesu, on page 356, im Buch, äh, Seite 356, that when every other voice is hushed, wenn jede andere Stimme schweigt, and in quietness we wait before him, und wir ruhig auf ihn warten, the silence of the soul makes more distinct the voice of God. Wird durch das Stille sein die Stimme Gottes uns vernehmbar werden. And this is the effectual preparation for all who labor for God. Eine solche Vorbereitung nur ist wirkungsvoll für die Arbeit im Werke Gottes, wörtlich alle, die für Gott arbeiten. Not just the priests, nicht nur die Priester, but all the people, sondern alle Menschen is called to walk around the wall. Alle, alle im Volk Gottes sind auf to walk, durch die, um die Mauer zu marschieren. To walk silently with God. Und leise und still mit Gott zu wandeln. And let our walk do the talking. Und dass unser Wandel das Reden sozusagen übernimmt. Amid the hurrying throng inmitten der hastenden Menge And the strain of life's intense activities. und des Druckes der irdischen Arbeit the soul that is thus refreshed will be surrounded with an atmosphere of light and peace wird die seele die sich auf diese weise erfrischt von licht und frieden umgeben sein And the life will breathe out a fragrance das leben wird wohlgeruch atmen and will reveal a divine power und eine göttliche Macht offenbaren, That will reach or penetrate men's hearts. die die Menschenherzen zu erreichen vermagen. Liebe Freunde, wenn ihr die massiven Mauern des Unglaubens und des Atheismus in unserer Welt durchdringen wollt, we have to give a loud cry of faith. dann müssen wir einen lauten Ruf des Glaubens geben. Aber erst müssen wir hören, The word of God. Aber erst müssen wir das Wort Gottes hören. And not allow our lives to be so busy. Und wir dürfen es nicht erlauben, dass unsere, unser Leben so geschäftig wird. So have no time to be still to know the Lord. Dass wir keine Zeit mehr haben, stille zu sein, um zu wissen, dass and Gott Gott ist. So we see. So sehen wir also. That Israel was able to penetrate and conquer the wicked city of Jericho. Dass Israel in der Lage war, diese schlimme Stadt Jericho einzunehmen und zu besitzen. Because of four main reasons. Wegen vier Gründen. Number one, Nummer eins, because they listened quietly to God's voice. Sie hörten in der Stille auf Gottes Stimme. And they walked humbly with God. Sie gingen demütig mit Gott. And while they were walking, und während sie marschiert sind, they lifted up the ark, the presence of God on their shoulders. Sie erhöhten die Bundeslade, die Gegenwart Gottes auf ihren Schultern. And then finally after doing one, two and three, Nachdem sie also eins, zwei und drei getan hatten, they were finally to give a shout. Dann haben sie endlich auch dieses Ruf gegeben. Cry message. Eine Botschaft des lauten Rufes. And finally the walls came tumbling down. Und dann kamen die Mauern und stürzten ein. Friends, the message tonight is very simple. Liebe Freunde, die Botschaft heute ist sehr really, einfach. There's just one point. Das ist wirklich eigentlich nur ein Punkt. Und der Hauptpunkt ist, dass unser lauter Ruf am Ende 
Und der Punkt ist, dass unser lauter Ruf am Ende wird nur Effekt haben, in the silent walk with Christ in the beginning. Mit, wenn wir einen stillen Wandel am Anfang mit Christus haben. Liebe Freunde, ich möchte euch ermutigen, lasst euer Leben das Predigen übernehmen. See more than hear Sie wollen Predigen mehr sehen als hören. St. Francis of Assisi said, Franciscus von Assisi hat gesagt, Preach the gospel at all times. Predige das Evangelium alle Zeit. And when necessary, Und use words. Wenn nötig, gebrauche Worte. Friends, you know we're preaching all the time. Ja, liebe Freunde, wir predigen die ganze Zeit. And we don't have to open our mouth. Und wir müssen nicht mal unseren Mund öffnen. And so as as you, as you uh, continue to mix and mingle amongst the world. Und wenn ihr also weitermacht, in der Welt zu sein und euch unter sie zu mischen. Let them see your patience in the midst of irritation. Lasst sie eure eure Geduld sehen in der Mitte von Irritation. Let them see your joyous hope in the midst of sorrow and, and, and difficulties. Lasst sie eure fröhliche Hoffnung sehen inmitten der Sorgen und der Schwierigkeiten. Let them see the consistency of your life. Lasst sie die Konsequenz eures Lebens Let sehen. Let them see how you love the unlovable. Lasst sie sehen, wie ihr die unliebenswürdigen, die nicht liebenswürdigen liebt. Let them liebt. see how you're quick to forgive and forget those who have wronged you. Lasst sie sehen, wie ihr sehr schnell denen vergebt und vergessen könnt, let, denen die euch ver, äh, etwas Schlechtes getan haben. Let them see your faith in hopeless circumstances. Lasst sie euren Glauben sehen in hoffnungslosen Situationen. Let them see the tenderness by which you treat your spouse. Lasst sie die Zärtlichkeit sehen, mit der ihr euren Ehepartner behandelt. Let them see your faithfulness as you do your job. Lasst sie eure Treue sehen, mit der ihr eure Arbeiten ausführt. And let them see Jesus. Und lasst sie Jesus sehen. And all people can see is the devil's work in this Wenn world. Alles, was, sie, was die Menschen sehen können, der Teufel ist. And as Christ is lifted up. Und wenn Jesus erhöht ist, Men will be delivered. dann wird der Mensch befreit. And when they are delivered, Und wenn sie befreit sind, Christ will be lifted up even higher. dann wird Christus sogar noch höher erhoben As sein. I shared with you this morning, Wie wir heute Morgen es gesehen haben, it was eight years, es hat acht Jahre gedauert, until finally I began to saw walls come crumbling down. bis endlich Mauern einstürzten in meinem Leben. Eight years of just living my life for Christ. Ich habe acht Jahre für Christus gelebt. Finally my grandparents responded. Und dann endlich haben in meiner Familie meine Großeltern darauf their hearts geantwortet to Jesus. und haben ihr Herz Jesus übergeben. And when that wall came down, und als diese Mauer einstürzte, the wall that separated them came crumbling down as well. Dann ist auch die Mauer, die sie untereinander getrennt hat, eingestürzt. God, this is what God wants to do. Amen. Das ist das, was Gott für uns tun möchte. You read about the early apostolic church. Ihr lest über die frühe Advent, äh, die frühe And Urgemeinde. It's interesting. Und es ist interessant. It's called the book of Acts. Es ist das Buch. I have to explain. Ähm, im, in, Im Griechischen ist das Buch nicht Apostelgeschichte, sondern die Handlungen, die Taten der Apostel. It's not called the book of words. Es ist nicht das Buch der Worte der Apostel. They spoke words. Ja, sie haben Worte gesprochen. But more than words, it was action that made the difference in the world. Aber es waren die Aktionen, es waren ihre Handlungen, die den Wechsel und die den Unterschied gemacht so haben. So as we think about the story of Jericho. Wenn wir also über die Geschichte von Jericho nachdenken, reminds us of our own situation in the last days. Denn erinnert uns das an unsere eigene Situation in der Endzeit. And what God did back then, He's going to do again. Und was er damals getan hat, das wird er noch einmal tun. The Bible says says the thing which hath been is that which shall be Prediger 1 Vers 9 sagt in der Bibel was eins gewesen ist das wird wieder sein And that which is done is that which shall be done Und was eins geschehen ist das wird wieder geschehen And there's nothing new under the sun Und es gibt nichts neues unter der Sonne History is about to be repeated Geschichte wird sich wiederholen Because just like the Israelites Denn genauso wie die Israeliten entering to the land of promise Sie in das Land Kanaan einmarschiert you sind You and I friends are on the border of the heavenly kingdom So sind wir alle an der Grenze zum himmlischen Kanaan. We have been wandering in the wilderness for a long time now. Wir sind in der Wüste schon seit langer Zeit jetzt gewandert. But friends, we are on the brink of eternity. Aber liebe Freunde, wir sind an der Grenze zur Ewigkeit. We're about to enter into the promised land. Wir sind kurz davor, das verheißene Land einzunehmen. We have received good reports from the prophets and apostles. Wir haben einen guten äh, Report gehört von den Propheten und Aposteln. And God wants us to enter into that heavenly Canaan. Und Gott möchte, dass wir in dieses himmlische Kanaan hineinkommen. But yet there are still difficulties ahead. Aber noch sind da Schwierigkeiten vor uns. Obstacles and challenges and wickedness to me. Schwierigkeiten und Hindernisse und Bosheit, die äh, be, der begegnet werden muss. There are still walls that are separating us from the promised land. Das sind immer noch Mauern, die uns von dem äh, verheißenen Land trennen. And before we enter into the heavenly Canaan. Und bevor wir in das himmlische Kanaan hineinkommen. The Bible tells us that there's another city wall that is going to fall to the ground. Da sagt uns die Bibel, dass eine andere Stadtmauer noch hin einstürzen muss. It's not called Jericho. Sie heißt nicht Jericho. It's called the city of Babylon. Es heißt die Stadt Babylon. Before Christ comes. Bevor Christus kommt. And we enter into the promised land. Und wir in das verheißene Land hineingehen. The Bible says that Babylon the great must fall. Da heißt es, dass Babylon fallen muss. And the way in which Babylon is going to fall. Und die Art und Weise, in der Babylon fallen wird, is just as God's people gave that loud shout. Das ist genau so, wie das Volk Gottes den lauten Ruf geben wird. The walls of Jericho to fall. So wie das Volk damals mit einem lauten Ruf auch die Mauern God von Jericho ein zum Einschluss brachte. God is calling us as his end time Israelites. 
Gott ruft uns als eine Endzeit Israeliten, to give a loud cry message in Revelation 18, um einen lauten Ruf zu geben in Offenbarung 18, that will cause the walls to fall again. der erneut da bewirken wird, dass die Mauern einstürzen. And when God's people gives that loud cry message, und wenn Gottes Volk diesen lauten Ruf gibt, not only by words, but by their lives, nicht nur durch Worte, sondern durch ihr Leben, many of the end time Rahabs that are still in Babylon, dann werden viele der Endzeit Rahabs, die noch in Babylon sind, are gonna hear the message. sie werden die Botschaft hören and they're gonna be, they're gonna come out and be saved. und sie werden hier hinauskommen und gerettet sein. And this is the experience God longs for us to have. Und genau diese Erfahrung möchte dass Gott, dass wir sie haben. As we close tonight, Wenn wir heute Abend schließen, are you up against the wall? habt ihr eine Mauer vor euch? Walls of separation in this city? Ähm, Mauern der Trennung in dieser Stadt? In, your family? in eurer Familie? Or maybe in the church. Oder vielleicht sogar in der Gemeinde? There is something that is separating you from somebody else in the church. Etwas was euch von einem anderen in der Gemeinde trennt? Maybe you're faced with a wall in your family. Vielleicht habt ihr eine Mauer in eurer Familie? They are indifferent to the God that you serve. Sie sind vielleicht gleichgültig dem Gott gegenüber dem ihr dient? Maybe you come from a church that is cold. Vielleicht kommt aus einer Gemeinde, die kalt ist, a lack of love. wo es an Liebe mangelt. A city that is so atheistic. Vielleicht aus einer Stadt, die so atheistisch ist. And you look upon these These difficult situ difficult sights. Und ihr schaut an diese schwierigen, den schwierigen Anblick. And you feel like the task of giving the loud cry is impossible. Und ihr glaubt dieser dieser Auftrag, den lauten Ruf zu geben, ist unmöglich. It's intimidating to knock on someone's door. Ja, es ist so einschüchtern an einer Tür von einem anderen zu klopfen. We feel overwhelmed. How is it possible that we're going to finish the work? Wir fühlen uns überwältigt. Wir wissen nicht, wie ist es möglich, dieses Werk abzuschließen. I mean, we don't have the resources. Wir haben ja nicht mal die Ressourcen dazu. We don't have the abilities. Wir haben nicht die Fähigkeiten. And we don't have the strength to tear down the walls. Und wir haben nicht die Kraft, diese Mauern einzuschließen. But friends, we don't need these things. Aber liebe Freunde, wir brauchen diese Dinge gar nicht. Says, Denn die Bibel sagt: For the weapon, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art Fleisch. For the weapons of our warfare are not carnal. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. But mighty through God. Sondern mächtig durch Gott. To the pulling down of strongholds. Zur Zerstörung von Festungen. God is going to do for us and through us. Gott möchte für uns und durch uns etwas tun. What is impossible for us to do for ourselves. Etwas was unmöglich für uns selbst ist zu tun. And so take courage, friends. Also seid mutig. Keep walking with Jesus. Wandelt weiter mit Jesus. Keep listening to Jesus. Hört weiter auf seine Stimme. Keep uplifting the ark, the presence of God in your life. Macht weiter damit seine Gegenwart, die Bundeslade in eurem Leben zu erhöhen. And keep giving that loud cry of faith. Und macht weiter damit, diesen lauten Ruf des Glaubens zu geben. And the wall is Und die Mauer wird einstürzen. Can you amen? Könnt ihr Amen sagen? Now what do we need to do? Was müssen wir tun? Well, what did Joshua do? Was hat Josua getan? I want you to notice, what was Joshua's marching orders? Was war sein Marschbefehl, der Marschbefehl von Josua? We go to Joshua chapter 5, our last verse. Unser letzter Vers in Josua 5. Verses 13 to 15. Vers, Vers ähm, 13, 13 to 15. bis 15. The Bible says, da sagt die Bibel, and it came to pass that when Joshua was by Jericho, es geschah, als Jesu bei Josua bei Jericho war, that he lifted up his eyes and looked. Da erhob er seine Augen und sah sich um. That's the key, friends. Und das ist der Schlüssel. When you look straight, wenn du gerade ausschaust, all you see massive walls. Das sind alles nur große Mauern, massive Mauern. But just lift up your eyes. Aber erhebe deine Augen. Like Joshua did. So wie Josua. And when he lifted up his eyes, what did he see? Als er seine Augen erhob. And behold there stood a man over against him with a sword drawn in his hand. Und sie ein Mann stand ihm gegenüber, der hat ein blankes Schwert in seiner Hand. And Joshua went to him and said to him, Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, Art thou for us or for our adversaries? Bist du für uns oder für unsere Feinde? Now that wasn't a very good question to ask. <laughs> das war eine nicht besonders gute Frage zu fragen, oder? Because notice how the Lord Jesus responded. So wie der Herr Jesus antwortet. Verse 14. Vers 14. And he said, Nay, but as captain of the host of the Lord Am I now come? Er aber sprach nein, sondern ich bin der als der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. And Joshua fell on his face to the earth. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde. And did worship. Und betete an. And said unto him. Und sprach zu ihm. What saith my Lord unto his servant? Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Notice, friends, Joshua took time to listen. Schaut, Josua nahm sich Zeit, um zu hören. And what was his marching orders? Und was war sein Marschbefehl? Verse 15. Vers 15. And the captain of the Lord host said unto Joshua. Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua. Loose thy shoe from off thy feet. 
ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen. For the place whereon thou standest is holy. Denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. And Joshua did so. Und Josua tat es. And so as he worshipped and spent time listening to the Lord. Als er also anbetete und Zeit damit verbrachte, auf Gott zu hören. God gave him that battle plan. Da hat Gott ihm diesen Schlachtplan gegeben. That guaranteed victory. Der den Sieg garantiert hat. So that's the bottom line, friends. Das ist also sozusagen der entscheidende Punkt. This is a prayer that I invite you to pray every day. Das ist ein Gebet, von dem ich möchte, dass ihr es jeden Tag betet. When you're up against walls, Wenn ihr Mauern vor euch habt, just say, Lord, dann sagt einfach, Herr, what would you have to say to me? was sagst du, mein Herr? Help me to listen. Hilf mir, dass ich hören kann. Help me to be still. Hilf mir, still zu sein. Help me to know, Hilf mir, zu wissen, so that I can make you known to others. dass ich anderen dir bekannt machen kann. And then, Und dann, the walls are gonna come down. dann werden die Mauern einstürzen. Can you say amen? Könnt ihr Amen sagen? Oh friends, like I said, it's been a great I've had a great time with you. Liebe Freunde, ich hatte eine so tolle Zeit hier mit euch. Just starting to get to know you and now we have to say goodbye. Jetzt habe ich gerade angefangen euch kennenzulernen, jetzt müssen wir schon wieder goodbye sagen. But you know something I love about heaven? Wisst ihr, was ich über den Himmel mag? I didn't love it at first. Ich habe es zuerst nicht gemacht. When I first became a Christian, als ich zuerst ein Christ wurde, I learned in that, that, that the book of Revelation tells us. Da sagt und da habe ich gelernt, dass das Buch Offenbarung sagt, that in heaven there will be no more sea. Das ist dort im Himmel keinen kein Meer mehr geben wird. Have you read this before? Habt ihr es gelesen? Ja. Yeah. Friends, I'm from Hawaii. <lacht> Liebe Freunde, ich bin von Hawaii. I love the ocean. Ich liebe den Ozean. I love to explore the creatures in the ocean. Ich liebe es diese die Kreaturen und dem Ozean zu to, entdecken. I love to go cave diving and cliff jumping and Und ich liebe es von den Klippen zu springen und in die Höhlen zu catching, tauchen. Catching the waves. Und äh, die auf den Wellen zu reiten. So when I first heard that there was no sea in heaven. Als ich gehört habe, dass da kein Meer im Himmel sein wird. I to be honest, I didn't like it. Ich muss ehrlich sagen, das hat mir nicht gut gefallen. Why, Lord? Warum Herr? Why no more sea? Warum kein See mehr? And for this what God revealed to me. Und das ist was Gott mir offenbart hat. There is going to be a sea of glass in heaven. Da wird es ein gläsernes Meer geben. But it's not like the sea or the ocean that we have here on earth. Aber das ist nicht wie der See und der Ozean, den wir hier auf Erden haben. You know why? Weißt du warum? How did we get this vast ocean that we have in our world today? Wie kam es eigentlich zu diesem großen Ozean, den wir heute in der Welt Where haben? Where did it come from? Wo kommt er her? It came from the flood. Er kommt von der Sintflut. And why was there a worldwide flood? Und warum gab es eine weltweite Flut? Because of sin. Wegen der Sünde. Sin caused this ocean. Die Sünde hat diesen Ozean verursacht. And friends, the problem with the sea. Das Problem mit dem Meer ist. Is the sea separates us. Denn das Meer trennt uns. From one another. Voneinander. And friends, what causes separation? Und was immer auch Trennung verursacht. From God and from one another. Von Gott oder von uns an, untereinander. Sin separates us. Sünde trennt uns. The sea separates us. Das Meer trennt But uns. In heaven, Aber im Himmel. No more sea. Da wird es kein Meer mehr geben. See, friends, I live in Seht ihr, Freunde, ich lebe in Kalifornien. And my parents and my grandparents live in Hawaii. Und meine Eltern und meine Großeltern leben in Hawaii. And I can't see them whenever I want to. Und ich kann sie nicht immer sehen, wenn ich möchte. Because we're separated by a wall of water. Denn wir sind von einer Mauer des Wassers getrennt. And friends, you guys live in Germany. Na, ihr lebt in, in Deutschland. Beautiful place. Ein wunderbarer Platz. Deutschland. Germany. <laughs> I live on the opposite side of the planet. Ich lebe auf der gegenüberliegenden Seite des Planeten. And tonight we part ways. Und heute werden wir uns trennen. I'm miss you, folks. Ich werde euch vermissen. And I wish I could just see you whenever I want to. Und ich wünsche, ich könnte euch immer sehen. Facebook is not good enough. Uh, Facebook ist nicht gut genug. I want to see you face to face. Ich möchte euch von Angesicht zu Angesicht But sehen. I can't do it. Aber ich kann es nicht tun. Because we're going to be separated by a wall of water. Denn wir sind von einer Mauer des Wassers getrennt. I've been to Africa. Ich bin in Afrika gewesen. Been to India. In Indien. Been to the Philippines. Und in, auf den Philippinen. Met the family of God there. Und habe auch dort die Familie Gottes getroffen. wonderful relationships. Und es gibt wunderbare Beziehungen. I miss them. Und ich vermisse sie von. So, But I can't see them. Aber ich kann sie nicht sehen. Because there's a wall of water. Es gibt eine Mauer des Wassers. But tonight the good news is that in heaven. Aber die gute Nachricht heute Abend ist. No more sea. Da gibt es kein Meer im Himmel. Because there will be no more separation. Denn es gibt im Himmel keine Trennung mehr. We will be together. Wir werden zusammen sein. As family. Als eine Familie. Speaking the same language. Wir werden die gleiche Sprache sprechen. Perhaps it will be German. <lacht> Vielleicht wird es sogar Deutsch sein. <lacht> Probably not English. <laughs> Wahrscheinlich nicht Englisch, ja. Yeah. But this we do know it's the language of love. Aber es ist auf jeden Fall, das wissen wir, die Sprache der Liebe sein. And as we close tonight. Und wenn wir heute schließen heute Abend. I'm gonna miss you. Ich werde euch vermissen. But I'm gonna look for you in heaven. Aber ich werde Ausschau halten und hoffen, dass ihr mich wiedersehen. If you never see me again in this world. Liebe Freunde, wenn ihr mich in dieser Welt nie wieder seht. And if I never see you again. Und wenn ich euch nicht wieder sehe. Let us make sure. Lasst uns sicherstellen. That we can be together. 
in heaven. Dass wir gemeinsam im Himmel sein werden. My wife and I have made a decision. Meine Frau und ich haben eine Entscheidung getroffen. We as a married couple. Wir als ein verheiratetes Ehepaar. Have declared war against the kingdom of darkness. Wir haben einen Krieg erklärt gegen das Macht gegen We das Reich der Finsternis. Committed our lives. Wir haben unser Leben übergeben. To upbuilding the kingdom of life um das Königreich des Lebens aufzubauen und die Mauern der Trennung einfach zu zerschmettern. Wir brauchen euer Gebet. Bitte betet für uns. Betet, dass wir treu bleiben werden bis ans Ende. Und betet, dass wir uns im Himmel sehen können. Wir haben uns entschieden, dass wir in den Himmel gehen. Wir wollen in den Himmel gehen. By the grace of God. Bei der Gnade Gottes. We're gonna be there. Wir werden dort sein. Are you gonna be there? Werdet ihr auch dort sein? Are you sure? Seid ihr sicher? You're planning on going to heaven, right? Ihr plant in den Himmel zu gehen? Tonight when I, when I say goodbye, Wenn ich heute äh, Tschüss sage, it's not gonna be goodbye for eternity. es wird nicht Tschüss für immer sein. You're going to heaven? Wenn ihr, geht ihr in den Himmel? How many are going to heaven with us? Wer von euch möchte in den Himmel By the gehen? Grace of God. Bei der Gnade Gottes. If you are serious about this, Wenn ihr wirklich ernsthaft darüber nachdenkt, I invite you to stand to your feet. dann möchte ich euch einladen, zu, um, aufzustehen. Ich möchte euch alle einladen, hier nach vorne zu kommen. Would you please come? Würdet ihr bitte kommen? Come. Kommt. Come. Kommt, kommt. We're family. Wir sind eine Familie. Grab a chair. So, so. Can you press the screen? Come. Kommt. Come close. There's room up here. Es ist noch viel Platz hier, kommt. Come. We're kommt, gonna kommt. pray together. We'll, we'll wir werden, pray together. Wir werden gemeinsam beten. Now you need to get into a spot where you can see our faces. Und ihr müsst an irgendwo hingehen, wo ihr unser Gesicht noch seht. So squeeze together. Also drängt euch zusammen. Those of you who are facing that direction cannot see us. Die, die in die Richtung sind, die können uns nicht sehen. So you might want to turn around. Vielleicht dreht euch alle um zu uns, also hier äh, Richtung Leinwand. Come. Kommt, 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 genau. Those on the side, would you please come? Kommt, direction? dreht euch um Richtung Leinwand, gucken, nicht Richtung Kamera. Ja. Ja. Make sure that you can see your face. Macht sicher, dass ihr bitte den Tasch und mich anschaut und nicht die Kamera. Dreht euch bitte alle um, hört ihr? Ja. Just have a few. Bitte umdrehen, bitte umdrehen. Ah. Just a few, einige verstehen es aber noch nicht. Few last things I would like to share. Es gibt einige, die wir bitte alle hier zum Tasch schauen und nicht in die Kamera. Die Kamera schaut zu uns, aber bitte nicht zur Kamera schauen. Ah. Bitte. Ja. Schaut hier hin. Genau. Wir werden Gemeinsamkeit, äh, Ewigkeit gemeinsam verbringen. So not comfortable coming close now, Wenn wir uns nicht wohlfühlen, jetzt die Gemeinschaft zu haben, then? was wird dann dann sein? See, the Bible says that the way to heaven is straight and narrow. Seht ihr, der Weg zum Himmel ist sehr eng und schmal. So we gotta squeeze together. Also müssen wir ganz eng zusammenrücken. So would you come? Also kommt noch näher. Kommt noch näher. Come. Kommt noch näher. Put Komm. your arm around someone. Und, und äh, nehmt euren Arm und, und legt ihn über die Schulter von jemandem. Because we are the family of God. Denn wir sind die Familie Gottes. It's been a good few days. Hat, es waren wunderbare Tage zusammen. I'm gonna miss you folks. Ich werde euch vermissen. But praise the Lord that we have heaven to look forward to together. Aber wir freuen uns, dass wir einen Himmel haben, auf den wir uns freuen. Amen. My friends, I just want you to imagine for a moment. Ich möchte, dass ihr euch für einen kleinen Moment vorstellt. What it would be like. Wie es sein würde. If someone in this circle wenn was, jemand in diesem Kreis hier was missing, verloren gehen würde und fehlen würde. What a terrible thought. Was für ein schrecklicher Gedanke. Ich möchte, in die, dass ihr euch umschaut und in die Angesichter von denen schaut, die um euch herum sind. Go ahead and look at each other. Guckt euch einander an. <lacht> look in, look carefully into each other's faces. Guckt euch ganz sorgfältig an. And as you look into each other's faces, und wenn ihr euch gegenseitig anschaut in eure Gesichter, can you imagine könnt ihr euch vorstellen, a face that you see today, ein Gesicht, das ihr heute seht, you will not see in heaven. das ihr nicht im Himmel seht? What a terrible thought. Was für ein schrecklicher Gedanke. I invite you to look into our face. Ich möchte, dass ihr in unser Gesicht schaut, as we look into your face. während wir in euer Gesicht schauen. As I'm looking into your face. Wenn ich in euer Gesicht schaue, 
Dann bitte ich den Herrn, dass er mir hilft, euer Gesicht nicht zu ändern. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich euer Namen behalten werde. Bei Gottes Gnade werde ich euer Gesicht wenigstens mir merken können, denn ich möchte euch im Himmel sehen. Würdet ihr bitte beten, dass ihr auch dieses Gebet hier seht, äh, äh, Gesicht hier sehen werdet? Wenn der Roll ist called up yonder. Wenn der Let's make sure that no one is absent. Dass wenn es dann soweit sein wird, gibt acht darauf, dass niemand fehlt. And tonight, as we close this revival meeting with prayer, wenn wir diesen Abend jetzt mit dieser Erweckungsserie mit Gebet schließen, there is a prayer that we need to pray. Dann gibt es ein Gebet, das wir äh, beten müssen. A dangerous prayer. Es ist ein gefährliches Gebet. But absolutely necessary. Aber absolut notwendig. We want to pray, Lord. Wir wollen beten, Herr. Do whatever it takes. Tu, was immer notwendig ist. That we might be able to see each other again. Dass wir uns wiedersehen werden können. If not in this world, in heaven. Wenn nicht in dieser Welt, dann im Himmel. Do whatever it takes that we might be saved as family. Tu was immer notwendig ist, damit wir als Familie gerettet werden können. Oh, my heart is gonna break. Oh, mein Herz wird brechen. If someone here is missing. Wenn jemand hier fehlt. The heart of Jesus is gonna break. Das Herz von Jesus wird brechen. I can't imagine heaven without you, my friends. Ich kann mir nicht vorstellen, den Himmel ohne euch. We can't imagine heaven without our loved ones. Wir können den Himmel uns nicht vorstellen ohne unsere Geliebten. And so let us pray. Lasst uns beten. That God would finish the work in our lives. Dass Jesus das Werk in unserem Leben so vollendet. Dass er durch es unser Leben auch vollenden kann. And so that we can hurry up and go home. Dass wir uns beeilen und nach Hause gehen. And be neighbors in heaven together. Und gemeinsame Nachbarn sein können im Himmel. Amen. 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 Let us pray. Lass uns beten. Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, Lord, I thank you personally. ich danke dir persönlich ich danke dir für die wunderbare Erfahrung, die du hier mit mir, mit meinen Freunden in Deutschland geschenkt Lord, hast. We've come from the opposite side of this planet. Wir kamen von der anderen Seite des Planeten. From different backgrounds, different cultures. Von verschiedenen Hintergründen, verschiedenen Kulturen. Aber unsere Herzen sind zusammen, weil wir die Liebe mit uns teilen, weil wir die Liebe mit uns teilen. Aber unsere Herzen sind eng aneinander gebunden, weil wir die Liebe für dich gemeinsam teilen. Und den Glauben, den du in unser Herz gelegt hast. Vater, wenn ich jetzt meine Familie hier in Stuttgart verlasse, wir wissen, dass morgen kein, nicht uns garantiert ist. The only thing we have is right now the present. Das einzige was wir jetzt haben ist die Gegenwart. And we know that every moment is a gift from God. Und wir wissen, dass jeder Moment ein Geschenk Gottes ist. So in, this fi in these final moments together. So in diesen letzten Momenten gemeinsam, we are asking that you would please do whatever it takes. Da bitten wir dich, dass du all das tun wirst, was so es auch tonight braucht. is not goodbye forever. Das ist kein auf Wiedersehen für immer sein wird. That is not going to be an eternal separation. Keine ewige Trennung. Just a temporal one. Nur eine eine vorübergehende. And Lord, we pray that you do whatever it takes. Und wir bitten, dass du all das tust, was immer notwendig ist. That we might be reunited together in your eternal kingdom. Dass wir in deinem ewigen Königreich wieder vereint sein können. There will be no more wall of water to separate us ever again. Wo keine Mauer des Wassers uns jemals wieder trennen werden. Save us, Lord. Bitte rett uns, Herr. And use us to save others. Und benutze uns, um andere zu retten. We want to pray and intercede for our family members. Wir wollen beten und und für bitte tun für unsere Familienmitglieder. Die mit unser die jetzt heute Abend nicht hier in diesem Kreis dabei sind. Our children. Wir beten für unsere Kinder. Please save them, God. Bitte rette sie, Herr. We cannot imagine heaven without our children. Wir können den Himmel nicht ohne unsere Kinder vorstellen. We cannot imagine heaven without our, our our parents and our brothers and our sisters. Wir können uns den Himmel nicht vorstellen unsere Eltern unsere Brüder unsere Schwestern. Please save them, Lord. Bitte rette sie, Herr. Please, Lord. Bitte rette sie. Shake them up. Schüttle sie. Help them understand that only Jesus can satisfy. Bitte hilf ihnen, dass sie verstehen, dass nur Jesus ihnen pray also for our coworkers and our kann. classmates. Bitte hilf uns auch für unseren äh, wir bitten auch für unsere Mitarbeiter und unsere Klassenkameraden. This community. Die Menschen hier in dieser Umgebung. Those who are surrounded by walls of slavery. Die von von Mauern der Sklaverei umgeben sind. Use us to give that loud cry message of deliverance. Benutze uns, um diesen lauten Ruf der Befreiung zu geben. Father, I want to pray for the Stuttgart Church. Ich möchte dich bitten hier für diese Gemeinde in Stuttgart. That you would truly make this church a lighthouse of truth. Dass du dieses Gemeinde zu einem Leuchtturm der Wahrheit machst. You'd bind the hearts of these church members together closer than ever before. Dass du die Herzen dieser Gemeindeglieder noch enger zusammen als jemals zuvor bindest. May the revival not stop tonight, but may it continue. Dass die Erweckung nicht heute endet, sondern weitergeht. And I pray, Lord, that many others would Come to the knowledge of truth. Und ich bitte, dass noch viele andere zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. And that you'd use this church und dass du diese Gemeinde benutzt, to increase the population of heaven. um die Bevölkerung des Himmels zu vermehren. So that we can have more brothers and sisters to spend eternity with. Dass wir noch mehr Brüder und Schwestern haben, mit denen wir die Ewigkeit teilen können. We thank you, Lord, for hearing this prayer. Wir danken dir, dass du dieses Gebet erhörst. Lass uns jetzt separate von diesem Ort. 
segne uns jetzt, wenn wir diesen Platz verlassen. But never from you. Aber niemals von dir. In Jesus name we pray. Wir bitten es im Namen Jesu that all God's children und dass Gottes ganze Gemeinde sagen Amen. 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 Now just before you leave, Aber bevor ihr jetzt geht, I just have a few more things to say. ich muss einige Dinge euch sagen. <lacht> I just want to ask three favors of you. Ich möchte euch um drei Gefälligkeiten bitten. Three simple things. Drei einfache Dinge. Number one. Nummer eins. Would you please pray for us? Bitte betet für uns. Whenever you think about us, just say, Lord, bless them wherever they're at. Bitte einfach segne sie, wo immer sie auch sind. Would you pray for us as we do for you? Würden, würdet ihr für uns beten, wie auch wir für euch beten? Wer von euch ist willig, das zu tun? Wir sind auf Satans Top-Angriffsliste. Der Teufel möchte, dass wir ausgenockt werden. Und wenn ich nicht treu bin, wird Gott jemand anders benutzen. Also bitte betet für uns. Das Zweite, was ich euch bitten möchte, die Art und Weise, in der ihr auch Wertschätzung dafür geben könnt, was ihr auch in den letzten Tagen erlebt habt, ist nicht, dass ihr ist nicht, dass sie einem Menschen dankt. Das ist nicht das Werk eines Menschen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Working, working through many people. Der durch viele Menschen arbeitet. So don't thank me, thank the Lord. Also dank nicht mir, dank dem Herrn. The way in which you can show appreciation die Art und Weise, in die ihr Wertschätzung geben könnt, is simply this. ist einfach das. And this is the second thing you must do. Und das ist das Zweite, was ihr tun müsst. I'm asking you to do. Also ich bitte euch, das zu tun. And that is, und das ist, go. geht's. And tell somebody else, und sagt es einem anderen weiter, what God has told you. was Gott euch gezeigt How many hat. To do that? Wer ist bereit, das zu tun? Und das Dritte, was ich äh, sagen möchte, ist einfach das. And this one is the most important one. Und das ist das einfach das Wichtigste. I beg you, my, my friends and family, ich bitte euch, meine Familie, you please, bitte, please, bitte, please, bitte, please, bitte, please, bitte, Would you please bitte? be my neighbor in heaven? Würde bitte meine Nachbarn im Himmel sein? Does sound like a plan? If I never see you again, I'll see you there. Wenn, wenn ich euch niemals wiedersehe, werde ich euch dann sehen. To the people next to you and beside you. Wenn, wie heißt, wenn, ich, wenn ihr euch umdreht zu der Person neben euch? Give them a hug. Und sie um einfach mal. And tell them. Und sagt ihnen. If I never see you again, wenn ich euch niemals wiedersehe, I'll see you in heaven. Ich werde euch im Himmel wiedersehen. <lacht>